¿Qué tal? Muy buenas noches amigos de Exclusivo de Laredo, les habla a César Gaitán Anguiano. En esta ocasión me encuentro al pie del monumento Benito Juárez, justamente en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde a ritmo de banda se festeja esta noche el aniversario 169 de la fundación de esta ciudad. Aquí les tengo todos los detalles en la nota, a continuación. Este jueves, la vecina ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se llenó de diversión para todas las familias que se dieron cita al pie del monumento Benito Juárez, al sur de la ciudad, para festejar su aniversario número 169, evento que estuvo a cargo del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, cuya organización fue simplemente espectacular. La pachanga inició en punto de las 7 de la noche con la música de la misión colombiana de Florencio Cuellar, quien puso a bailar a más de uno con el ritmo pegajoso que su agrupación ofrece en cada presentación, y al término de su número musical nos dio su reacción al formar parte de este festejo. Más que nada para mí es un orgullo, un, un honor estar presente en este día tan importante para Nuevo Laredo como lo es el 169 aniversario, y es un gusto enorme presentarme con toda mi agrupación. Acto seguido continuaron los números musicales del grupo SAD y de los rancheritos del Topo Chico de Don Catarino Leos, quienes hablaron con nuestras cámaras tras formar parte de esta celebración. Y cabe señalar que este último nos comentó que estaba un poco enfermo de salud, pero que no podía quedarle mal a todos los neolaredenses ahí presentes. Siempre nos han recibido con los brazos abiertos Nuevo Laredo y yo creo que no va a ser la excepción. La excepción. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, desgraciadamente para mí me tocó un mal momento porque ando un poco enfermo, pero no quise fallar. Al caer la noche, Mr. Chivo, los varón de Apodaca y el Pega Pega de Emilio Reina alternaron escenarios para deleitar con su música a las familias que se dieron cita en el lugar, previo a la presentación estelar de la banda El Recodo, a lo que la gente respondió con gritos y aplausos acompañado de mucho baile. Cosa que les agradecemos mucho al municipio, parece que es el que está haciendo este evento. Muchas gracias por tomarnos en cuenta y aquí estamos con mucho cariño con nuestro público de aquí, Nuevo Laredo, Tamaulipas, de los dos Laredos. Y muy contento de estar nuevamente por acá. Poco antes de las 10 de la noche, el presidente de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, arribó a este magno evento acompañado de su esposa, Adrián Herrera, quien amablemente atendió a medios de comunicación y saludando a la gente que se dio cita con la humildad que siempre lo caracteriza. Para todos los que nacimos aquí, pero también importante para todos los que decidieron echar raíces aquí. Aquí comienza la patria, aquí en Nuevo Laredo es donde finalmente también se han consolidado sueños, proyectos y, y el hecho de que hoy Nuevo Laredo esté más vivo que nunca, que hoy estemos celebrando el orgullo de ser de Nuevo Laredo, nos permite poder celebrar con alegría y efectivamente también con, con mucha responsabilidad. Y sin duda el momento cúspide de la noche llegó en punto de las 11 cuando el escenario principal se iluminó con sus pantallas espectaculares que se veían desde cuadras a la redonda con un equipo de sonido que era simplemente impresionante. Y gracias a los organizadores del evento pudimos platicar de forma exclusiva con la banda previa a su presentación donde nos comentaron su sentir al formar parte de esta celebración. De maravilla, muy contento, muchas gracias a toda la gente de Nuevo Laredo por escoger, elegir la música de la banda Recodo, eh, sabemos que es un lugar muy bonito que está festejando algo muy importante y nosotros venimos a darle todo nuestro corazón, nuestra música a toda nuestra gente. Y el gran ausente de la noche fue sin duda Poncho Lizárraga, integrante clave de esta banda, a lo que nosotros no perdimos la oportunidad de preguntar el porqué de la ausencia del carismático músico. Poncho, bueno, no sé si se lo sepas, mucha gente ya lo sabe, Poncho se encuentra ahorita hoy en la final de La Reina de la Canción para un programa de ahí una cadena de televisión de Estados Unidos. Esperemos que ya dentro de unos días se pueda incorporar de nueva cuenta a las filas de la banda El Recodo. Ya en el escenario, la banda hizo un extenso recorrido por todos sus más grandes éxitos, acompañados de fuegos pirotécnicos, sonido, luces y gráficas impresionantes reflejadas a través de las enormes pantallas. Sin duda, todo un éxito el aniversario número 169 de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que quedó en el libro del recuerdo de todos los asistentes. Para Exclusivo de Laredo y todas sus plataformas sociales les informó César Gaitán Anguiano.